Ливан была красивая страна, но после митинги все превращалось как бы в ад. Валюта девальвировалась, цены поднялись, а зарплаты на месте. Кто получил 1000 долларов, сейчас 50 или 70 долларов. Тут мирная страна, там всегда бывают конфликты, часто бывают конфликты. Мы к этому привыкли. В Ливане медицина на высоком уровне, на высоком уровне и высокооплачиваемая вообще медицина. До кризиса, до митинги ну, врачи очень хорошо заработали, почти в сто раз, чем тут. Денег могли бы зарабатывать гораздо больше, чем тут, но для меня важно здоровье и безопасность. Мы все знали, что есть такая Россия, Беларусь мало кто знал, тем более 22 года назад. Поэтому не так было известно. Беларусь для меня э, как рай. И очень хотелось давным-давно, чтобы она стала моя родиной. Э, я закончил э, школу и хотелось поехать получить высшее образование за рубежом. И как раз у меня был э, двоюродной брат, тут учился. И пригласил меня в Беларусь. Я как бы не знал, что за страну, там, просто решил уехать с Ливана. Ну вот и приехал, и ни капельку не жалею. Мне было около 20 лет. В том же году я пригласил своего брата, второго. Нас в семье пятеро, три мальчика и две девушки. Три мальчики все учились тут, в Беларуси. Единственное, я остался. Недавно приехали родители, уже больше года в Беларуси. Им понравилась страна, и папа как бы не хочет уехать уже. Врачом хотелось быть, но мечта была стать лодчиком. По причине здоровья, наверное, это не получилось. Поступил в Витебском медицинском университете в 2000 году. Со второго года уже поступил в белорусскую группу, приняли меня как свой. Все было хорошо. Учить русский язык для меня не было трудно. Естественно, есть какой-то акцент, поскольку я, потому что уже буду смещаться арабский, французский, английский. Получил красный диплом э, по лечебной дело. После окончания мне дали стипендию в Сирию, поскольку у меня средний балл был 4,8 по пятибалльной системе. Дали стипендию в Сирию, э, ездил туда, начал учиться. Но специальность была пластическая хирургия. Надо было учиться 7 лет и потом 2 года отрабатывать. Это 9 лет. Для меня, я думал, что это очень долгий путь. Поэтому закончил год и приехал сюда на травматолога, поступил. Моя первая операция, ну, у нас нет такого, что сразу запускают на операции. Первая операция, это была в Сирии. Первый год проходили как бы общая хирургия и была аппендиктомия. Я Проходил ординатуру БГМО до 2012 года, то есть это уже 4 года. Работал в частной сливийской посольстве тогда как врач, потом по поликлинику 22 и в 16. -й. Я ищу работу сейчас именно в больнице. Познакомились в 2011 году. В Минске познакомились, возле ГУМа. Мы с подругой гуляли, и он подошел. Не знаю, зачем подошел. Просто подошел познакомиться. Ну и вообще я подумала, что он вообще индус. Ничего, обменялись телефонами, и все. Потом перезвонил, просто общались по телефону. Через три года сделал предложение. Ну, доверие это внушало, но просто замуж я не, не хотела. Я думала, что там все сложно. Тем более, мусульманская страна как-то. Оказалось, это мой выбор, нет. Папа любящий, заботливый. Муж хороший. Я довольна. Все в папу, да. Нет. И внешность, и характер, все в папу. В маму ничего не осталось. Они все такие упрямые. Вот папа решил что-то упрямое. И дети точно такие же упрямые. Их не переубедить. Ну, конечно, больше на русском разговариваю, потому что... В саду на русском Ну, сейчас приехали его родители, папа с мамой, и общаются с ним, с детьми на арабском, поэтому они уже... Вот Анюта, допустим, она уже понимает. Она даже сейчас говорит больше по-арабски. И Саша все понимает, старается разговаривать Саша с ним на арабском. Саша переводчик для мамы, между мамой и... 
Не, ну я на сама понимаю арабский. Я понимаю, я просто не разговариваю. Просто не разговариваю. Я боюсь сказать что-то не так, и вдруг окажется, что что-то плохое скажу. Ничего страшного. Я очень хотела бы еще хотя бы одного ребенка. Мы еще посмотрим. Гродно был пару раз, Могилеву был, Брест был один раз, Гомель был, на Рославские озеры был. У каждой своя особенность. У нас горы, море и это самое. А тут одни поли, леса много. Там у нас так столько нет. Вот читается Ливан. Это зеленая страна среди арабских стран окружающих. Ну, по сравнению с Беларусью, он... Ничего. Естественно, климат там другой, там три климата. На берегу моря одно, там выше чуть-чуть одно, и в горах еще третий климат. В Ливане, да, мы были в Ливане, ездили несколько раз, и с детьми ездили, и без. Очень понравилось, красивая, красивая страна, море красивое, горы. Я всегда хотел э, иметь свой дом потому что я чувствую себя более свободнее. Вот можно и зимой выйти на улицу и шашлык пожарить. Вот и в конце концов, после того, как поженился, дом построил, деревья посадил, и сын у меня уже есть. В основном очень много сам делал, сам по-любому контролировал как-то все. Делалось где-то полтора года. На этой территории я хочу еще построить свою баню, уже фундамент построил террасу летную. Конечно, газон, садик. Посадил э, инжирный персик, черешни, яблони, грецкий орех, груша, вишня и слива. Я люблю работать э, на, на земле. Очень люблю. Поэтому, особенно, когда есть свободное время. И теплица есть. Я каждый год в город, Помидор, огурцы, фасол, кукуруза, тыква. Все было в этом году было. А своего огорода, ну, поскольку тут участок очень маленький, то есть хватает только, чтобы на время. А в основном теща и придает. Главное, чтобы было все натурально. Я больше всего люблю, чтобы было без никаких химикатов, ничего. Поэтому люблю выращивать сам. Тут это хорошо, что э, вера человека, она остается между человеком и Богом. Относится тут к людям не по вере, а по, как человек. В Беларуси веры у людей разные, но никто не заставляет э, друг другу. И никто меня не заставлял, допустим, пить алкоголь, никто не заставлял не заставлял есть свинину. Это мне нравится, что относится к человеку как человек. Мы в семье отмечаем все праздники, и православными, и мусульманскими особенности. Гости, да, собирались вот у меня, и отмечали несколько раз. Ну, два года уже отмечаем до рождения сына тут. Ну, мы круглогодично живем, уже третий год. Я ко всему почти адаптировался. В Ливане жил в горах и к холоду тоже. В горах, там на что же были и морозы, и снег, и все. То есть погода адаптировалась к общению. Когда человек общается и относится к другу, друг к другу, как к человеку, ему проще. В Беларуси очень добрые люди, трудолюбимые, и любят помогать. У меня в Беларуси очень много друзей, начиная с соседей тут на даче. Не только на нашей улице, даже на, во всем садоводстве. И заканчивая с, с далекими. Конечно, у меня там одногруппники э, для меня и однокурсники. Очень уважаем друг друга, очень любим друг друга. Общаемся постоянно. Человек, когда относится по-доброму, всегда вернется это ему по-доброму. Я мечтал о гражданстве очень давно. Очень давно. И слава Богу, конечно, спасибо президенту, спасибо дел по гражданству и миграции. Спасибо всем, кто помог получить гражданство. 
Когда я очнился, я уже почувствовал себя белорусом, но гражданство у меня подтвердило это. Я доволен тем, что я достиг, можно сказать.